Game begin. 안녕하세요 여우비입니다 여러분 겨울이 오고 있습니다 겨울엔 따뜻하게 널브러져서 과자 먹고 귤 까먹고 게임이나 하고 그런 게 소확행 아니겠어요? 게임 컨트롤러 회사 8비토에서 선보인 기계식 키보드입니다 80년대 감성이 물씬 풍기는 이 키보드와 오늘 재밌게 놀아보려고 합니다 여러분 저랑 같이 놀아요 오늘은 키보드 뿐만 아니라 마우스도 있습니다. 언박싱을 시작할게요. 아마 아시는 분들이 많으실 텐데요. 이 제품은 페미컴 컨셉입니다. 페미 에디션은 페미컴 컨셉, N 에디션은 북미판 닌텐도 NES 컨셉이에요. NES는 한국에서 현대 컴보이라는 이름으로 판매됐었다고 하는데 아시는 분들 계시죠? 이 키보드의 매력은 바로 이 왕큰 버튼입니다. 마우스도 언박싱하고 간단한 리뷰해 볼게요. 디자인이 마치 작은 로봇쥐 같아요. 측면 버튼이 있고 위에 빨간 버튼 두 개, 배터리는 AA 배터리 하나로 사용합니다. 저 빨간 버튼 두개 사이가 터치 스크롤 기능이 있습니다. 사실 디자인 외엔 특별할 게 없어서 정말 간단한 마우스 리뷰가 됐네요. 자 이제 키보드 디자인부터 살펴볼게요. 이건 정말 클래식한 감성을 좋아하는 분들은 지를 수밖에 없는 디자인이에요. 저는 이 컬러 조합이 너무 마음에 들었어요. 레트로한 게임기 콘솔의 느낌을 디테일하게 살려냈습니다. 무선 연결 변경, 볼륨 조절, 블루투스 페어링, 슈퍼 버튼 키매핑, 프로파일 활성화 버튼입니다. 오른쪽 상단에는 파워 표시 LED가 있는데요. 디자인이 상당히 레트로하죠? 인디게이터에는 캡슐 락과 스크롤 락이 있습니다. 이제 윗면을 볼게요. USB-C 타입 케이블 단자가 있고요. 오른쪽에 2.4 무선 수신기가 들어있어요. 디자인도 참 조화롭죠? 여긴 슈퍼 버튼을 연결하는 단자입니다. 총 4개를 연결할 수 있습니다. 이 키보드는 별도의 높이 조절 받침은 없어요. 이미 기울기가 이 정도 있는 편입니다. 스위치를 살펴볼게요. 카이박스 백축이 장착되어 있습니다. 또따리 해볼까요? 이렇게 접전부 위에 하얀 뚜껑이 있습니다. 스템은 이렇게 생겼어요. 캡은 MDA 프로파일, 염료승화 PBT 재질입니다. 스위치는 역방향 체결이네요. 기보강 흡음제가 들어있어요. 알루 보강판이고 탑 마운트입니다. 탄력감은 이런 느낌이에요. 
고강용 스텝 1이고 철심이 좀 얇아 보이긴 했어요. 윤활은 잘 되어 있었습니다. 이 슈퍼 버튼이 소리가 너무 시끄럽더라고요. 그래서 열어봤습니다. 안에 무려 윤활이 되어 있네요. 그리고 게이트론 그린 스위치가 들어있어요. 클릭 스위치이고 이렇게 스템 아래에 자켓이 따로 있습니다. 아주 오래전에 PC방에서 들을 수 있었던 키보드 소리가 바로 이런 클릭 스위치 종류였다죠. 저는 조용한 스위치로 바꿔야겠다 싶더라고요. HG 옐로우 저소음 스위치로 바꿔봤습니다. 조용하니 딱 좋아요. 버튼을 연결합니다. 이 주렁주렁한 선이 귀찮으면서 매력적이에요. 왜줄 있는 이어폰 쓰는 것처럼 익숙하고 귀찮지만 괜찮은 느낌? 이제 칼 백축 타이핑 테스트를 해볼게요. 치즈 화이트 스위치와 비교해 봅니다. 칼 백축은 티그닥 티그닥 하는 느낌이고 HG 화이트는 따그닥 따그닥 하는 소리예요. 어떤 느낌인지 아시겠죠? 이 스위치의 쫀득한 택타일 타공감이 참 좋아요. 알파열을 교체하고 타이핑을 해볼게요. 이번엔 사무실에서도 사용할 수 있는 조용한 택탈 스위치를 하나 추천드리려고 합니다. HG 옐로우 저소음 스위치인데요. 보글보글 소리가 참 편안한 타이핑을 가능하게 해요. 마지막으로 비선 레드와이 리니어 스위치로 교체해 봅니다. 
자 이제 홈페이지에서 소프트웨어를 다운받고 펌웨어 업그레이드를 하고 키매핑을 하면 됩니다. 슈퍼 버튼은 간단하게 키보드에서 매핑이 가능합니다. 저는 일단 자주 쓰는 복붙을 설정해 봤어요. 게임하는 것 같아 보이지만 아니죠? 스티커도 붙여 봅니다. 가지고 놀 거리가 참 많은 키보드입니다. 저는 그럼 지금부터 뭐 별거 없지만 슈퍼 버튼이나 가지고 놀다 자겠습니다. 다음 영상에서 만나요. 안녕